ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി എക്സാം സ്റ്റെപ്സ് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ അഞ്ച് ലെസൺസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് കോശങ്ങൾ ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ എന്താണ് കോശങ്ങൾ ജീവശരീരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചെറുഘടകങ്ങളാണ് കോശങ്ങൾ ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ ഓർ യൂനിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് ഒരു കോശം മാത്രമുള്ള ജീവികളെയാണ് ഏകകോശ ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏകകോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അമീബ പാരമീസിയം യുഗ്ലീന ബാക്ടീരിയ എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളെ ബഹുകോശ ജീവികൾ ഓർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നു ശരീരത്തിൽ ഒന്നിലധികം കോശങ്ങൾ ഉള്ളവയെ ബഹുകോശ ജീവികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ബഹുകോശ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജന്തുക്കൾ സസ്യങ്ങൾ കോശത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മർമ്മം കോശദ്രവ്യം കോശസ്തരം പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് മർമ്മം കോശദ്രവ്യം കോശസ്തരം കോശത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് മർമ്മം ഓർ ന്യൂക്ലിയസ് കോശത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് മർമ്മം കോശത്തിന്റെ ആവരണം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓർ കോശസ്തരം കോശത്തിന്റെ ആവരണം അറിയപ്പെടുന്നത് കോശസ്തരം എന്നാണ് കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥം എന്തറിയപ്പെടുന്നു കോശദ്രവ്യം ഓർ സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പൊ കോശസ്തരത്തിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവ പദാർത്ഥമാണ് എന്ത് കോശദ്രവ്യം സസ്യകോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ ജന്തുകോശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടാത്തതുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഹരിതകം കോശവിത്തി ഊർജത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് താപം വൈദ്യുതി പ്രകാശം ശബ്ദം താപം വൈദ്യുതി പ്രകാശം ശബ്ദം എന്നിവയാണ് ഊർജത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം വാഹനങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്ന ഊർജം ഏതാണ് യാന്ത്രികോർജം എന്താണ് രാസോർജം പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജം പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജം വിറക് കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ഏതാണ് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട രാസോർജമാണ് വിറക് കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് വിറക് കത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഊർജം ഏതാണ് സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ട രാസോർജം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്തെ ഊർജമാറ്റമാണ് സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്നു വസ്തുക്കൾ മതിയായ അളവിൽ താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തുവിടുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് അവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു വസ്തുക്കൾ മതിയായ അളവിൽ താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും പുറത്തുവിടുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് അവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വസ്തുക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് വസ്തുക്കൾ ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു താപോർജം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ വസ്തുക്കൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണ് വസ്തുക്കൾ ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് വാതകാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു എന്നാൽ ഊർജം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്താണ് വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് ഖരാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു ഊർജം പുറത്തുവിടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വാതകാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്കും തുടർന്ന് ഖരാവസ്ഥയിലേക്കും മാറുന്നു അവസ്ഥ ആകൃതി വലുപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഭൗതിക മാറ്റം ഓർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഭൗതിക മാറ്റം അവസ്ഥ ആകൃതി വലുപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഭൗതിക മാറ്റം ഉരുകുന്നതും പൊട്ടുന്നതും കീറുന്നതും എല്ലാം ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെഴുക് ചൂടാക്കുമ്പോൾ കുപ്പി പൊട്ടുന്നു പേപ്പർ ചുരുട്ടുന്നു എല്ലാം ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ മൂലം പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് ഭൗതിക മാറ്റം അവസ്ഥ ആകൃതി വലുപ്പം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് ഭൗതിക മാറ്റം ഉരുകുന്നതും പൊട്ടുന്നതും കീറുന്നതും എല്ലാം ഭൗതിക മാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി എന്താണ് രാസമാറ്റം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് രാസമാറ്റം ഓർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് 
പദാർത്ഥങ്ങൾ ഊർജം സ്വീകരിക്കുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്ത് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് രാസമാറ്റം ഓർ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് രാസമാറ്റം എന്താണ് സ്ഥിരമാറ്റമാണ് രാസമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിലിമിന്റെ നിറം വാങ്ങുന്നത് ചോറ് അല്പനേരം നന്നായി ചവയ്ക്കുമ്പോൾ മധുരം അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം എന്താണ് രാസമാറ്റമാണ് മാങ്ങ പഴുക്കുന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾ വെയിലേറ്റ് മങ്ങുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് സ്ഥിരമാറ്റമാണ് അത് രാസമാറ്റത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഭൂവിലെ ആണ്ലിംഗാവയവമാണെന്ത് കേസരകുടം പരാഗിയും തന്തുവും ചേർന്നതാണ് പൂവിലെ ആണ്ലിംഗാവയവം കേസരകുടം പൂവിലെ ആണ്ലിംഗാവയവമാണ് കേസരകുടം പൂവിന് നിറവും മണവും ആകർഷകത്വവും നൽകുന്ന ഭാഗമാണ് ദളം ദളം ഓർ കൊറോള പൂവിലെ പെണ്ലിംഗാവയവമാണ് ജനികുടം മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വിതളം ഓർ കാലിക്സ് പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പുഷ്പാസനം ഓർ തലാമസ് പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭാഗമാണ് പൂഞ്ഞെട്ട് ഓർ പെഡിസൽ പുഷ്പാസനം ഓർ തലാമസ് എന്താണ് പൂവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഇരിപ്പിടം ഒരുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പുഷ്പാസനം എന്താണ് ദളം പൂവിന് നിറവും മണവും ആകർഷകത്വവും നൽകുന്ന ഭാഗമാണ് ദളം പൂവിലെ ആണ്ലിംഗാവയവം കേസരകുടവും പൂവിലെ പെണ്ലിംഗാവയവം ഏതാണ് ജനിപുടവുമാണ് പൂവിനെ ചെടിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന ഭാഗമാണ് പൂഞ്ഞിട്ട് മൊട്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പൂവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വിതളം ജീവിവർഗം അവയുടെ തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യുൽപാദനം ജീവിവർഗം അവയുടെ തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രത്യുൽപാദനം സസ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യുൽപാദന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ് പൂക്കളാണ് പൂക്കളാണ് സസ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യുൽപാദന ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് പൂ ജനിപുടത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പരാഗണ സ്ഥലം ജനിതണ്ട് അണ്ടാശയം ഓവിയോള് കേസരപുടത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് പരാഗി തന്തുകം കേസരപുടത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പരാഗി തന്തുകം പൂവിൽ അണ്ടം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് അണ്ടാശയത്തിലെ ഓവിയുടിനകത്ത് പൂവിൽ അണ്ടം കാണപ്പെടുന്നത് അണ്ടാശയത്തിലെ ഓവിയുടിനകത്താണ് പൂവിൽ പുംബീജം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പരാഗരേണുക്കളിൽ ഇനി എന്താണ് ദിലിംഗ പുഷ്പവും ഏകലിംഗ പുഷ്പവും ഒരേ പൂവിൽ കേസരപുടവും ജനിപുടവും കാണുന്നതാണ് ദിലിംഗ പുഷ്പം ഓർ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കേസരപുടവും ജനിപുടവും വെവ്വേറെ പൂക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഏകലിംഗ പുഷ്പം ഓർ യൂനിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ കേസരപുടം മാത്രമുള്ള പൂക്കളാണ് ആൺപൂക്കൾ എന്നാൽ ജനിപടം മാത്രമുള്ള പൂക്കൾ എന്താണ് പെൺപൂക്കളാണ് ആൺപൂക്കളും പെൺപൂക്കളും ഉള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് മത്തൻ വെള്ളരി പാവൽ പടവലം കുമ്പളം തെങ്ങ് കവുങ്ങ് ഇനി എന്താണ് പരാഗണം ഓർ പോളിനേഷൻ പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പരാഗണകാരികൾ ഓർ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പരാഗണകാരികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജലം നിശാശലഭം കാറ്റ് തേനീച്ച പൂമ്പാറ്റ എന്താണ് പരാഗണം പരാഗിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് പതിക്കുന്നതിനെയാണ് പരാഗണം എന്ന് പറയുന്നത് പരാഗണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പരാഗണകാരികൾ ഓർ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് പരാഗണകാരികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ജലം നിശാശലഭം കാറ്റ് തേനീച്ച പൂമ്പാറ്റ ഈച്ചകളാണ് ചേന ചേമ്പ് തുടങ്ങിയവയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത് ചേന ചേമ്പ് തുടങ്ങിയവയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്നത് എന്താണ് ഈച്ചകൾ നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് എന്നിവയിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാറ്റുവഴി കാറ്റുവഴിയാണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ചോളം കരിമ്പ് എന്നിവയിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നത് എന്നാൽ കുരുമുളക് ചെടിയിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജലത്തിലൂടെയാണ് കുരുമുളക് ചെടിയിൽ പരാഗണം നടക്കുന്നത് ജലത്തിലൂടെ കൃത്രിമ പരാഗണം ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ 
മികച്ച വിത്തിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഗുണമേന്മയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേണുക്കൾ ശേഖരിച്ച് മറ്റൊരു പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് കൃത്രിമ പരാഗണം ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൃത്രിമ പരാഗണം മികച്ച വിത്തിനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുണമേന്മയുള്ള ചെടിയിൽ നിന്ന് പരാഗരേഖണുക്കൾ ശേഖരിച്ച് മറ്റൊരു പൂവിന്റെ പരാഗണ സ്ഥലത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് കൃത്രിമ പരാഗണം ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്സിക്കൻ കാടുകളിൽ വളരുന്ന വയനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്ന തേനീച്ചകളുടെ ഇനമാണ് മെലിപ്പോണ മെക്സിക്കൻ കാടുകളിൽ വളരുന്ന വാനിലയിൽ പരാഗണം നടത്തുന്ന തേനീച്ചകളാണ് മെലിപ്പോണ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ ആ ഫലങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് ലഘു ഫലങ്ങൾ ഓർ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അത്തരം ഫലങ്ങളെ പറയുന്ന പേരാണ് പുഞ്ച ഫലങ്ങൾ ഓർ അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് മാമ്പഴം തക്കാളി സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാമ്പഴം തക്കാളി അഗ്രഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സീതപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി അരണമരക്കായി ഇനി എന്താണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ബീജസങ്കലനം വഴി ചില പൂക്കൾ ഫലമാകുകയും ചിലത് ആകാതിരിക്കുകയും ഇവയെല്ലാം ഒരു പൊതു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഫലം പോലെ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ചക്ക എന്താണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ ബീജസങ്കലനം വഴി ചില പൂക്കൾ ഫലമാകുകയും ചിലത് ആകാതിരിക്കുകയും ഇവയെല്ലാം ഒരു പൊതു ആവരണത്തിനുള്ളിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഫലം പോലെ ആകുന്ന ആകുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ സംയുക്ത ഫലത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ചക്ക ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലമായി മാറും ഇവയാണ് കപട ഫലങ്ങൾ ഓർ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് ചില സസ്യങ്ങളിൽ പൂഞ്ഞെട്ട് പുഷ്പാസനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ വളർന്ന് ഫലം പോലെയാവുന്നു ഇവയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കപട ഫലങ്ങൾ ഓർ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് കപട ഫലങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കശുമാങ്ങ ആപ്പിൾ ഭൂമധ്യരേഖത്ത് ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് ഭൂമി സ്വയം നിര്യാനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഭൂമധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് ഭൂമി സ്വയം തിരിയാനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കുവാനും ദിശ മാറ്റുവാനും വേഗത കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുവാനും ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമാക്കുവാനും പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് ബലം എന്താണ് ബലം നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ചലിപ്പിക്കുവാനും ദിശ മാറ്റുവാനും വേഗത കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുവാനും ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമാക്കാനും പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് ബലം ഒരു വസ്തുവിന്റെ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർരേഖാ ചലനം ഓർ ലീനിയർ മോഷൻ ഒരു വസ്തുവിന്റെ നേർരേഖയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് നേർരേഖാ ചലനം നേർരേഖയിലുള്ള ചലനത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് മാമ്പഴം ഞെട്ടറ്റ് വീഴുന്നത് ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നത് സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് ഭ്രമണം ഓർ റൊട്ടേഷൻ വാഹനങ്ങളുടെ ച ചക്രങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് പമ്പരം കറങ്ങുന്നത് ഫാനിന്റെ കറക്കം എല്ലാം ഭ്രമണത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്താണ് വർത്തുള ചലനം ഒരു വസ്തുവിന്റെ വൃത്താകാര പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനമാണ് വർത്തുള ചലനം ഓർ സർക്കുലർ മോഷൻ ഒരു കല്ലിൽ ചരട് കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ കല്ലിന്റെ ചലനം എന്താണ് വർത്തുള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കോമ്പസിൽ പെൻസിൽ ഘടിപ്പിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നതും ഒരു കല്ലിൽ ചരട് കെട്ടി കറക്കുമ്പോൾ കല്ലിന്റെ ചലനവും എന്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വർത്തുള ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു വസ്തു ഒരു തുലനസ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതിനെ ദോലനം ഓർ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു വസ്തു ഒരു തുലനസ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതിനെ ദോലനം എന്ന് പറയുന്നു ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിന്റെ ചലനവും ഊഞ്ഞാലിന്റെ ചലനം വാഹനത്തിന്റെ വൈപ്പറിന്റെ ചലനം എന്നിവയെല്ലാം ദോലനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളാണ് 
അറിയപ്പെടുന്നത് കമ്പനം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ദോലനങ്ങളെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കമ്പനം ഓർ വൈബ്രേഷൻ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ നൽകുന്ന ബലത്തെ മറ്റു യന്ത്രങ്ങളിലേക്കോ യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലേക്കോ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയിന് ബെൽറ്റ് ചക്രവും ആക്സിലേറ്ററും ധാന്യകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ധാന്യകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ധാന്യകത്തിന്റെ പ്രധാന ധർമ്മം ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുക എന്നതാണ് ധാന്യകത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളാണ് അന്നജം പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് സെല്ലുലോസ് അന്നജം ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് ധാന്യങ്ങളും കിഴങ്ങു വർഗങ്ങളും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അന്നജ പരിശോധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അയഡിൻ ടെസ്റ്റ് അന്നജം അയഡിൻ ലൈനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറമാണ് കടും നീല നിറം അയഡിൻ അയഡിനുമായി അന്നജം അന്നജം അയഡിൻ ലൈനുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് കടും നീല നിറം മാംസ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ മാംസ്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ സൾഫർ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ശരീര നിർമ്മിതയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായമായ പ്രധാന ആഹാര ഘടകമാണ് പ്രോട്ടീൻ ശരീര നിർമ്മിതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമായ പ്രധാന ആഹാര ഘടകം ഏതാണ് പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ മുടി ദഹനരസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രോട്ടീൻ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഒരാളുടെ ശരീരഭാരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട പ്രോട്ടീന്റെ അളവാണ് ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കോശിയോർക്കർ പ്രോട്ടീന്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കോശിയോർക്കർ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളാണ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ ഇ വിറ്റാമിൻ കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളാണ് വിറ്റാമിൻ ബി സി കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിറ്റാമിൻ എ ഡി ഇ കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളാണ് വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ സി കണ്ണ് തൊക്ക് മുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ എ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇവയാണ് കാരറ്റ് കരൾ ചേമ്പില പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആകിരണത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിനും വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആകിരണത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഡി ധാന്യകങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം തൊക്കിന്റെ ആരോഗ്യം എന്നിവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ബി ധാന്യകങ്ങളുടെ തവിട് ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് മുട്ട പാൽ ചേമ്പില എന്നിവയിൽ വിറ്റാമിൻ ബി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൊക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി തൊക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആവശ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി പഴങ്ങൾ നെല്ലിക്ക പപ്പായ എന്നിവയിൽ വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ കെ കാബേജ് ചീര കോളിഫ്ലവർ എന്നിവയിൽ വിറ്റാമിൻ കെ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാടികളുടെയും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഇ നാടികളുടെയും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഇ സസ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ഇ വേവിക്കുമ്പോൾ പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലും നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ സി രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതുലവണമാണ് ഇരുമ്പ് 
രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ ധാതു ലവണമാണ് ഇരുമ്പ് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനും പേശികളുടെയും നാടികളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനും ആവശ്യമായ ധാതു ലവണം ഏതാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയാണ് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനും പേശികളുടെയും നാടികളുടെയും പ്രവർത്തനത്തിനും ആവശ്യമായത് ശരീര ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ജലം നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ധാതു ലവണമാണ് സോഡിയം കറിയുപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതു ലവണവും ഏതാണ് സോഡിയമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായ ധാതു ലവണമാണ് അയഡിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനും മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യമായ ധാതു ലവണം ഏതാണ് അയഡിൻ ആണ് പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത ശരീര വളർച്ച മുരടിക്കുന്നതിനും പലതരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പോഷക അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങൾ എന്നാണ് ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പോഷക ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമായ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് സമീകൃത ആഹാരം ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ പോഷക ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമായ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സമീകൃത ആഹാരം മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിശാന്തത വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നിശാന്തത മങ്ങിയ പ്രകാശ പ്രകാശത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിശാന്തത വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വായ്പുണ്ണ് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് സ്കർവി വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കണ അസ്ഥികൾ കനം കുറഞ്ഞു വളയുന്നത് കണയുടെ ലക്ഷണമാണ് സ്കർവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മോണയിൽ പഴുപ്പും രക്തസ്രാവവും ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ അയഡിൻ കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗോയിറ്റർ തലച്ചോറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവാണ് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എല്ലുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രതിദിനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവാണ് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലിറ്റർ നാറുകൾ പ്രധാനമായും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധാന്യകമാണ് സെല്ലുലൂസ് സസ്യാഹാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു തരം ധാന്യകമാണ് സെല്ലുലോസ് എന്താണ് സെല്ലുലോസ് സസ്യാഹാരത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതും എന്നാൽ ശരീരത്തിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു തരം ധാന്യകമാണ് സെല്ലുലോസ് വൻകുടലിലെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കളുടെ സഞ്ചാരത്തെ സുഗമമാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പോഷകേതര ഘടകമാണ് നാരുകൾ നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് തവിടടങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസുകളുടെ ലിങ്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക്